আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমিও বেশ ভালো আছি বরাবরের মতো ইকরা রান্না ঘরে আমি অভিরূপ আজকেও দুটো রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি আমি যে প্রথম রেসিপিটি করব সেটা হচ্ছে খুবই মজাদার একটা ডিশ বাটার চিকেন এবং বাচ্চারা তো খুবই পছন্দ করে তার সাথে আমি পরোটা করে দেখিয়ে দেব चारेबाई दर्शक तीन टा ब्रेस्ट नहीं दर्शक আপনি যখন প্রথম যখন কাটবেন বেস্ট বেরবেন আপনি তাছাড়াও আপনি যদি শুধু এইভাবে যদি করতে না পারেন আপনি বাজারের সুপার শপ গুলোতে আপনি এখন বেস্ট এইভাবে বিক্রি করে এটাও কিনে নিতে পারেন দর্শক এখানে আমি চারটা বেস্ট আমি পুরো মাঝখানে এখানে কাটবো বাটার চিকেনের মাংসগুলো একটু কিউব টাইপের থাকে একটু বড় বড় আমি সেইভাবে কাটছি मोटामुटी पांच छ्राम बेस्ट हो जाए दर्शक प्राय काटा हो गए जेटा करब एखे मिक्सिंग बोल एक नहीं मिक्सिंग बोले पुरो चिकेन नहीं निल स्पन नहीं करब एक सया सस दीब दो चामचर मत पर मत लवण दीब जिरे गुड़ो आब इन मरीच गुड़ो आम एक चामचर मत दिए दिल हलुद गुड़ो आओ दिए दिल धने गुड़ो दिए दिल दर्शक ये भलोक मिक्सिंग करब जेहेटर एक बाटर दिए दीब अब रान्नार समय बाटर दिए दीब बाटर दिए मेखे निब दर्शक यहाँ गलमोस्ट पैन गरम हो गए तेल दिए चिकेन गो के भेजे तुले फिलबी मोटामुटी डुबो तेले भाजब यू तेल दिए दीब 
দর্শক আমার তেল প্রায় গরম হয়ে গেছে আমি এখন এটা এটা টং দিয়ে চিকেন গুলোকে ভেজে তুলব দর্শক এইটা ভাজার সময় আমি একটু আঁচটা কমিয়ে দিব কারণ আমার পুরোটা হতে একটু সময় লাগবে সেই ফাঁকে আমি যেটা করব বাটার চিকেনের একটা সস তৈরি করব তার জন্য আমি এখানে চারটা টমেটো নিয়েছি এটাকে আমি এইভাবে চার টুকরো করে আবার মাঝখানে টুকরো করে নিয়েছি আমি এখানে টমেটো গুলো ঠিক মাঝখান বরাবর কেটে আবার টুকরো করেছি এইভাবে টুকরো করব সবগুলোই টমেটো টুকরো করব দর্শক টুকরো করা হয়ে গেছে তার সাথে আমি একটু ধনে পাতা কুচি দিয়ে দিব আর যেটা করব আমি এখানে কাজু বাদাম নিয়েছি কাজু বাদাম এখানে আমি হাফ কাপের মতো দিয়ে দিলাম আর দিব দুটো কাঁচামরিচ হ্যাঁ দর্শক আমি এটা সসের জন্য এখানে দিব ওই দিকে মাঝখানে আমার খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু আমি মুরগি এখানে ভাসতে দিয়েছি এটাকে আমি একটা টং দিয়ে উল্টিয়ে দিব দর্শক মুরগিটা আমি আরেকটু আগুনের আঁচটা কমিয়ে দিলাম সেই ফাঁকে আমরা এটা ব্ল্যান্ড করে ফেলব তার সাথে দর্শক একটু টমেটো সসটা দিয়ে দিব আমি এখানে হাফ কাপের মতো টমেটো সস দিয়ে দিলাম আর একটু পানি দিয়ে দিব পানি দেওয়ার কারণ হচ্ছে পানি দিলে মানে খুব অল্প পরিমাণ পানি দিবেন তখন তাড়াতাড়ি এই ব্ল্যান্ডটা হয়ে যাবে দর্শক প্রায় ব্ল্যান্ড হয়ে গেছে দর্শক আমি এখন আমার এটাও হয়ে গেছে প্রায় মাংসটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে আপনাকে বলে লেখা ভালো দর্শক আপনি চাইলে আপনি পেঁয়াজ রসুন ও বেটা বাটার সাথে দিতে পারেন আমি শুধু এখানে বাটারের ফ্লেভারটা বেশি আসার জন্য আমি আসলে পেঁয়াজ রসুন ইউজ করছি না তো আমি স্টপটা নিভিয়ে দিলাম আমি এখানে চিকেনগুলো তুলে ফেলবো আমার প্রায় ভাজা হয়ে গেছে দর্শক দেখেন আমি কিভাবে ভেজে নিয়েছি একদম গোল্ডেন টাইপের ভেজেছি বেশি ভাজলে আবার চিকেনটা বেশি হার্ড হয়ে যাবে এখন যেটা দর্শক করব আমি এই মিশ্রণটা এখানে ঢেলে নিব নিয়ে নিলাম দর্শক এখানে আমার অবশিষ্ট তেল আছে আমি সেই সাথে একটু বাটার অ্যাড করব বাটারটা দিয়ে দিলাম এখানে দর্শক আমি এটার সাথে একটু এখানে ফ্রেশ ক্রিম আছে আমি ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে দিব হাফের মতো পরে আমার লাগবে আরো বাটারে কিন্তু এখন এই ফ্লেভার পাচ্ছি দর্শক আমি 
খুবই দারুণ একটা গন্ধ চলে আসছে দর্শক তার সাথে আমি একটু আবার এখানে কাজু বাদাম ইউজ করব আস্ত কাজু বাদাম দিয়ে দিলাম কয়েকটা এখানে কাঁচা মরিচ আছে আমি কাঁচা মরিচ আরো তিন চারটা দিয়ে দিব কাঁচা মরিচের উপরই ভাগটা ভেঙে দিয়ে দিব যেন একটা ফ্লেভারটা চলে আসে আমি চারটা কাঁচা মরিচ দিয়েছি এখানে দর্শক এখন যেটা করব আমি এখানে গুঁড়ো দুধ আছে গুঁড়ো দুধ আমি পরিমাণ মতো নিয়ে নিব আর আপনারা সবসময় খেয়াল রাখবেন গুঁড়ো দুধ যখন আপনি গুলাবেন অবশ্যই ঠান্ডা পানি নিবেন তখন আপনার খুব খুব সহজে এবং খুব তাড়াতাড়ি এইটা মিশে যাবে পানির সাথে হয়ে গেছে দর্শক আমি দুধটাও এখানে দিয়ে দিব দর্শক আমার মশলাটা প্রায় কষানো হয়ে গেছে এখন আমি যেটা করব একটু আঁচটা কমিয়ে দিব এবং যে চিকেন আছে এই চিকেনটা পুরোটাই দিয়ে দিব আমি চিকেন পুরোটাই দিয়ে দিলাম এখন দর্শক এটা আমি একটু মৃদু আছে রান্না করব আর যেহেতু দর্শক আরেকটা কথা বলে রাখি আমি কিন্তু লবণ এখানে ইউজ করিনি যেহেতু আমি মুরগিতে লবণ দিয়েছিলাম একটু বেশি পরিমাণে দিয়েছিলাম আমি আর লবণ ইউজ করব না তো এটা ঢেকে আমি মৃদু আছে রান্না করছি সেই ফাঁকে আমি পরোটাটা বানিয়ে ফেলবো দর্শক বাটার চিকেনটা আমি দমে দিয়েছি এখন আমি এইটাকে এখন আমি আরেকটা চুলে আমি ফ্যান বসালাম আমি পরোটা ভাজব দর্শক আমার প্যানটা প্রায় গরম হয়ে আসছে আমি এখন ঘি দিয়ে পরোটা ভাজব আমি এখানে দুই চামচের মতো দিয়েছি এবং আপনি তাওয়াটা গরম হলে চতুর্পাশে এইভাবে আপনি দিয়ে দিবেন যেন আপনার তলায় না ধরে পরোটাটা ফ্যান গরম হয়ে গেছে দর্শক আমি পরোটাটা দিয়ে দিব এখন পরোটা আগে আমি বানিয়ে রেখেছিলাম আর আপনার তো সবাই বাসায় রুটি বানিয়ে খান পরোটা বানিয়ে খান তো আমি এটা আগে রেডি করে রেখেছি এদিকে খেয়াল রাখতেও হবে আমার এটা হয়েছে কি না দর্শক বাটার চিকেন প্রায় হয়ে গেছে আমি এখন স্টপটা নিভিয়ে দিলাম এখন স্ট্যান্ডিং টাইম আমি যতক্ষণ সময় লাগে তেল না ওঠা পর্যন্ত আমি এটা ঢেকে রান্না করব আর আপনাকে আর একটা খেয়াল করতে হবে পরোটা করার সময় অবশ্যই আপনি একটু চাপ দিয়ে দিয়ে করবেন কারণ পরোটাটা খেতে ভালো লাগবে আমি আপনাদের সুবিধার্থে এখানে আজকে দুটো পরোটা করে দেখিয়ে দেখিয়েছি আপনারা চাইলে পরিবারের জন্য আরও বেশি বানাতে পারেন আর পরোটা বানাতে আসলে তেমন কোনো কিছুই লাগে না মানে তিনটা ইনগ্রিডিয়েন্টস দিলেই আপনার হয়ে যায় অবশ্যই তো ময়দা লাগবে এবং ঠান্ডা পানি দিবেন এবং 
আপনি লবণ একটু দিবেন স্বাদটা বাড়ানোর জন্য তবে আপনাকে বলে রাখা ভালো এখানে যে আমি কেন ঠান্ডা পানি ইউজ করছি আপনি যদি গরম পানি দিয়ে করেন ওইটা আপনি পরোটা বানানোর পরে পরোটাটা শক্ত হয়ে যাবে একটা সফটনেস থাকবেন আপনার দর্শক আমি আর একটু ঘি দিয়ে দিব কেউ একটু হালকা ঘি পছন্দ করে কেউ একটু মানে কড়া পরোটা কড়া ভাজি পছন্দ করে আমি একটু এখানে পরোটাটা একটু কড়াই ভাজব কারণ মচমচে হবে খেতেও খুবই ভালো লাগবে একটু চাপ দিবেন কারণ ভিতরে যেন কাঁচা অংশটা না থাকে পুরোপুরি যেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা ডান হয় কুক হয় আমি চাপ দিয়ে করছি এবং যতক্ষণ আপনি চাপ দিয়ে ভাজবেন ততক্ষণ আপনার পরোটার কালারটা খুবই অসাধারণ গোল্ডেন আকার ধারণ করবে আমারটাও হচ্ছে আস্তে আস্তে একটু হয়তো বা সময় লাগবে যাই হোক দর্শক আমার একটা পরোটা হয়ে গেছে আমি এখন আরেকটা পরোটা ভাজবো আমি একটু আবার ঘি দিয়ে দিলাম দর্শক এইদিকে দেখি আমার বাটার চিকেনে কি অবস্থা হ্যাঁ দর্শক তেল তো উঠে আসছে এত সুন্দর লাগছে দেখতে পরটার সাথে এটা খুব ভালো যাবে দর্শক আপনি যাই করেন না কেন রান্নার পাশাপাশি কিন্তু পরটাটা এমন ভাবে বাঁচতে হবে খেয়াল রাখতে হবে রান্নায় যখন করবেন আপনি মনোযোগ দিয়ে করবেন এবং পরোটাটা যেন পুড়ে না যায় এক পাশ পুড়ে গেলে কিন্তু আসলে রান্নার পুরো সারটাই নষ্ট হয়ে যাবে তো এমনভাবে পরোটাটা ভাজবেন যেন পুড়ে না যায় আমি এইভাবেই আপনাদেরকে করে দেখছি বা দেখাচ্ছি দর্শক আমার পরোটা হয়ে গেছে দুটোই আমি এখন নামিয়ে দিলাম দুটোই তো আমি পরোটাটা এখানে সাজানোর জন্য আমি রেডি করছি এখানে দুটো একসাথে নিয়েছি আমি ঠিক মাছখান বরাবর কেটে ফেলবো আমি এখানে চার টুকরা করেছি এখন যেটা করব আমি একটা সার্ভিং ডিশ নিয়েছি তার সাথে একটা বাটার চিকেনের জন্য একটা আমি ছোট বাটি নিয়েছি দেখেন দর্শক বাটার চিকেনটা কি সুন্দর অসাধারণ কালার আসছে আমার তো মনে হচ্ছে এখনই খেয়ে ফেলি আপনারাও অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে খাবেন অবশ্যই ভালো লাগবে দর্শক আমার বাটার চিকেনটা আমি বাটিতে করে নিয়ে নিয়েছি আমি এখানে দিলাম যে পরোটাটা এখানে আমি কেটেছিলাম এইটা একটু সাজিয়ে দিয়ে দিব দিয়ে দিলাম এবং আপনি যদি গার্নিশ করতে চান আপনি ধনে পাতা বা আপনার যেটা দিয়ে আপনি পুদিনা পাতাও দিতে পারেন আমি এখানে গার্নিশের জন্য কয়েকটা পুদিনা পাতার কুচি উপরে দিয়ে দিব দর্শক হয়ে গেল খুবই মজাদার একদম কি বলবো খুব সুন্দর একটা ডিস বাটার চিকেন এবং তার সাথে পরোটা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন এবং আগামী পর্বে নতুন দুটো রেসিপি নিয়ে আমি হাজির হচ্ছি আপনাদের প্রিয় ইকটা রান্নাঘরে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন খুদা হাফেজ